নমস্কার আমি ডক্টর তুষারকান্তি ঘোষ ঘোষ ইএনটি ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর যেটা সল্টলেক কলকাতায় অবস্থিত আজকে কতগুলো বাচ্চাদের নাক ডাকা হাঁ করে থাকা দাঁত উঁচু হয়ে যাওয়া রাতে ঘুমের ডিস্টারবেন্স বারবার স্লিপে প্রবলেম সারা বছর টুকটাক সর্দি লেগে থাকা বারবার অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া ইনহেলার দেওয়া এবং অ্যান্টি অ্যালার্জি খাওয়া এইসবগুলো কোথায় এর ঘটনাগুলো কোথায় লুকিয়েছে সেটা সম্বন্ধে একটু বলব বিশেষ করে ভাবতে পারেন নাকে বাচ্চাদের নাক বন্ধ অ্যাডিনয়েড প্রবলেম এইগুলো নিয়ে কতগুলো জিনিস বলবো কতগুলো জিনিস আমরা দেখাবো যেগুলো তো আপনারা ভাবেনই না আমার বাচ্চা হয়তো বা নর্মাল ভাবেন কিন্তু বেসিক্যালি নর্মাল নয় আপনি দেখুন কতগুলো জিনিস আপনাকে দেখাবো কম্পিউটারে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি কি ঘটনা ঘটছে এই যে হাঁ করে থাকা বসে থাকা এটা কি নর্মাল না নর্মাল নয় আপনি ভাবেন এটা নর্মাল কিন্তু আসলে এটা নর্মাল নয় এই যে একটু একটু বোকা বোকা ভাব কিন্তু এর তো কোনো দোষ নেই ও জানেও না এরকমভাবেও থাকে আসলে কি দেখুন ভগবান আমাদের নাক দিয়েছে কিন্তু নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার কথা কিন্তু সেটা আমরা না নিঃশ্বাস নিয়ে আমরা মুখ দিয়ে নিচ্ছি বলে মুখটা খুলে রাখছি এর ফলে কি হচ্ছে প্যালেটটা আমাদের যে নিঃশ্বাস নিতে নিতে প্যালেটটা উঁচু হয়ে যাচ্ছে দাঁতটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে দাঁতটা বেসিক্যালি উঁচু হয়ে যাচ্ছে এর কারণে কিন্তু আপনি যদি দেখেন ওর ঘুমনোটা স্টাইলটা দেখুন আচ্ছা আপনি ভাবেন অনেকই অনেক অনেক বাচ্চাই এরকমভাবে ঘুমোয় আপনারা ভাবেন বোধ হয় এইটা নর্মাল ঘুমোনো কিন্তু এটাকে নর্মাল ঘুমোনো দেখুন এরকম নাক ডাকা এটা কি নর্মাল কিন্তু আমরা নর্মাল বলি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি বলি এত দিন পর্যন্ত আমরা বাবা মারা কিন্তু ডাক্তার দেখে না এবং যায় সর্দি কাছে রুসু খায় পেন্ডিশনের কাছে তো এটা করে কিন্তু এটা আসলে নর্মাল নয় এবার যদি আপনি দেখেন তাকে ট্রিটমেন্ট করার পর কিন্তু বেসিক্যালি এইরকম হয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু মুখের শেপটাও কিন্তু এরকম হয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু আমরা দিনের পর দিন এরকম ভেবেছি মেনে নিয়েছি আরও কতগুলো আপনাকে এক্সাম্পল দেখবো দেখুন এরকম কোনো কোনো বাচ্চা দেখবেন এরকম করে ঘুমোচ্ছে বাবা মা ভাবে বোধ এটাই নর্মাল না নর্মাল নয় বাচ্চা বাচ্চা বিছানায় পেচ্ছাপ করছে এগুলো কিন্তু কোনোটাই নর্মাল নয় কিন্তু এরকম দেখুন আমরা নর্মাল বলে ভাবছি এটা নর্মাল বলে ভাবছি কিন্তু নর্মাল নয় নর্মাল যদি হতো তাহলে এইরকম হওয়া উচিত এরকম নিশ্চিত দেখুন অক্সিজেন তার মানে কি ওরা স্ট্রাগেল করছে অল টাইম কিন্তু স্ট্রাগেল করছে স্ট্রাগেল করতে করতে ঘুমোচ্ছে তার মানে ওদের বুদ্ধি শুদ্ধিও কিন্তু কমতে থাকে আমার টোটাল বাচ্চার ওয়েলবিং কিন্তু খারাপ হতে থাকছে তো আবার দেখুন আপনাকে আরও দেখাবো রাত্রি দেখবেন কাশছে ভাবছেন মধ্যে অ্যালার্জি প্রবলেম অ্যালার্জি প্রবলেম দিনের পর দিন এরকমভাবে অ্যালার্জি প্রবলেম বলে চালিয়ে যাচ্ছেন ডিবোলিন বোডাকড এরকম দিনের পর দিন চলছে কিন্তু এটা কি নর্মাল নর্মাল নয় কিন্তু কিন্তু আমরা এগুলোকে নর্মাল বলেই ভেবে নিই দিনের পর দিন দেখুন হালকা হালকা নাক ডাকছে মুখটা বন্ধ সর্দি কাশি খুব খুব করে কাশি হচ্ছে এগুলো আসলে কিন্তু নাকের ভেতরে গ্ল্যান্ড আছে এবং গ্ল্যান্ডের মধ্যে কফ জমে থাকে বাড়িতে যদি আপনি ভাবুন যে বাড়িতে ড্রেনটা বন্ধ থাকে ড্রেনের নোংরা জমবে সেই নোংরা কিন্তু ওভারফ্লো হবে মাঝে মাঝে তো এরকমভাবেই নাকের পেছনে যে সব গ্ল্যান্ড থাকে সেই গ্ল্যান্ডগুলো থেকে কফ জমে সেই কফগুলো গলায় আসার কাশি হয় দেখুন এর যদি ট্রিটমেন্ট ঠিকঠাক করেন বাচ্চাটা কিন্তু এরকম হয়ে যাবে তার মানে এরা কিন্তু দিনের পর দিন দিনের পর দিন এরা ভুগছে এইভাবে কিন্তু আমরা ভাবি না আমরা শুধু কি কী করি আমরা লিভোলিন বোডেকড বিভিন্ন রকম অ্যান্টি অ্যালার্জিক এই দিয়ে দিয়ে চালায় কিন্তু এটা ঠিক না আপনি আরও আপনাকে কতগুলো জিনিস এক্সাম্পল দেবো এরকম দিনের পর দিন কীরকমভাবে বাচ্চারা ভুগছে এরা এই মুখে মুখে লালা পড়ে যাচ্ছে ক বেরোচ্ছে দেখুন কীরকম ঘুমের ডিস্টারবেন্স দেখুন কিন্তু আপনি ভাবছেন শ্বাসকষ্ট প্রবলেম ডিস্টার্ব রাতে আপনি দেখাচ্ছেন আপনার ডাক্তারগুলো ইনহেলার দিয়ে যাচ্ছে অ্যান্টি অ্যালার্জি দিয়ে যাচ্ছে এরকম ঘুমোচ্ছে দেখুন কিন্তু বাচ্চাটাকে এরকম ঘুমোনো কথা না কি হচ্ছে প্রবলেমটা হচ্ছে কি ওর অবস্ট্রাকশন হচ্ছে কিন্তু আপনারা ভাবছেন এই এই লাংসের প্রবলেম এই লেভেলে নিচ্ছেন বোডে কর দিচ্ছেন রেজাল্ট স্প্রে দিচ্ছেন কিন্তু আপনি যদি এটাকে ঠিকঠাক চিকিৎসা করেন তাহলে কিন্তু বাচ্চারা কিন্তু অফিসিয়ালি এরকম হয়ে যাওয়ার কথা এরকম ভালোভাবে ঘুমোনোর কথা তার মানে আপনার বাচ্চা ভুগছে কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না আবার দেখুন আমরা একটা দেখাবো খুব এক্সট্রিম পর্যায়ে কখনো কখনো কোনো বাচ্চার হয়ে যেতে পারে এ দেখুন কিন্তু দিনের পর দিন দিনের পর দিন এরকমভাবেই চলছে বারবার ভর্তি হচ্ছে কোথাও বারবার অ্যান্টিবায়োটিক রোল বা জমি না একটু ওজন কমান আরে ওজনকে অত সহজে কমানো যায় নাকি সবসময় যে ওজন কমালে ঠিক হয়ে যাবে আর তার মানে রোগা মানুষদের হচ্ছে না আমি তার বহু রোগা বাচ্চা দেখালাম এটা একদম রং কনসেপ্ট মোটা বলেই আপনার বাচ্চা এরকম ভুগছে মোটাটা রোগা হয়ে যাবে কবে র
আর রোগা বাচ্চাদের যেন রোগ হয় না রোগা বাচ্চাও দেখাবো আপনাকে কীরকম রোগে ভুগছে তো সেই মোটা বাচ্চাই রয়ে গেল দেখুন অচর তাকে নর্মাল করে দিলাম তারপর এটা টোটালি রং কনসেপ্ট যে মোটা অবস্থাতেই শুধু হয়ে যাবে না এটা একদম ভুল ধারণা আপনার এই ধারণা আগে বদলাতে হবে এই দেখুন সেম মোটা চলে বাচ্চা কিন্তু নর্মাল হয়ে গেল তার মানে মোটা নয় এর কিছু পিছনে কোনো কারণ আছে আবার দেখুন তাহলে এবার তাহলে রোগা বাচ্চার ব্যাপারে কী বলবো আপনার ডাক্তারবু আপনার ডাক্তারবু বলছে তো মোটা হলেই মোটা বলে এরকম হচ্ছে তাহলে আপনি তো রোগা বাচ্চা তাহলে রোগা বাচ্চা কীভাবে ভুগছে তাহলে রোগা বাচ্চা তো ভুগছে কেন এরকম হাঁ করে এরকম শব্দ হচ্ছে কেন দেখুন সেই রোগা বাচ্চাই কিন্তু এই এরকম বাচ্চাই কিন্তু নর্মাল হয়ে গেল ট্রিটমেন্ট করে দেখুন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে তার মানে আমাদের ধারণাটা ভুল আমরা শুধু ভাবি যে আমরা শুধু ভাবি যে এই মোটা এই ইয়ে অমুক তমুক কিছু না এটা হ্যাবিট এটা আমার মায়ের দাঁত উঁচু ছিল বলে বাচ্চা দাঁত উঁচু হয়ে যাচ্ছে ওর জন্য হাঁ করে থাকে এটা একদম টোটালি রং এবং সবে দিয়ে আমরা ভাবি যে অ্যালার্জি অ্যালার্জি নাকের ভিতরে পৃথিবীতে অ্যালার্জি ছাড়া কিছু নেই এবং সেই অ্যালার্জি আপনি শুনুন আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি কীভাবে বাচ্চার কীভাবে ট্রিটমেন্ট গুণো কীভাবে রংভাবে ট্রিটমেন্ট চলতে থাকে দেখুন শুনুন বাচ্চা এইভাবে ভুগ যে দিনের পর দিন না জানার কারণে আসল কারণটা কি আসল কারণটা আপনাকে যদি এক্সাম্পল দিই এবং বাচ্চাগুলো বহু বাচ্চা দেখবেন সাইনোসাইটিস হেডেক হচ্ছে কিন্তু সিটি স্ক্যান করা যায় এটা রং সিটি স্ক্যানে অনেক এক্সপোজ রেডিউস রেডিউস এক্সপোজ কোনো মানে হয় না সিম্পল এটা এন্ডোস্কোপি করুন আপনি দেখতে পাবেন যে অ্যাডিনোয়েডে যেমন পুরো পাকা কফ এই কফগুলো সবসময় সাইনাস ক্যাভিটির মধ্যে রয়েছে এখানে সব সাইনাস ক্যাভিটির মধ্যে জমা যায় তার জন্য হেডেক হচ্ছে কিন্তু আসল ট্রিটমেন্টটা কিন্তু পরিষ্কার বিভিন্ন লিটারেচার থেকে শুরু করে আপনি যদি প্রচুর জার্নাল দেখেন সব কিন্তু কিন্তু আমাদের কনসেপ্টগুলো কম আছে এখানে বাচ্চাদের কিছু দরকার না অ্যাডিনোয়েড ইজ দ্য মেন কালপ্রিট নাকের পিছনে গ্ল্যান্ড ইজ দ্য মেন কালপ্রিট এই অ্যাডিনোয়েড কী করছে ব্লক করে দিচ্ছে প্যাসেজটাকে আপনার বাড়িতে ড্রেন এয়ার ড্রেন ভাবুন নাকেরটা হচ্ছে এয়ার ড্রেন তা নাকের পিছনে একটা বড় গ্ল্যান্ড বসে আছে সেই গ্ল্যান্ডটা অবস্ট্রাকশান করছে কফগুলো সেই কফ সিক্রেশান জমছে নোংরা সেগুলো ট্রিকল করে করে গলা দিয়ে যাচ্ছে কাশছে বাচ্চা তার মানে কাশছে আপনি কিন্তু ভুল করে না জেনে কী করছেন অ্যান্টি অ্যালার্জি খাওয়াচ্ছেন না লিভলিং বোর্ডে করে দিচ্ছেন প্যাসেজটা কিন্তু ক্লিয়ার করার কথা ভাবছে না নাম্বার টু নাম্বার টু হচ্ছে যে এইভাবে দিনের পর দিন বাচ্চাগুলো সাইন্সের হচ্ছে করছেন সিটি স্ক্যান ভাবছেন বোধ সব পলিপ হয়ে গেল কিন্তু দেখা গেছে এগুলো কিন্তু কোনোটাই নয় আপনি যদি অ্যাডিনোয়ে ঠিক করে দেন এগুলো কিন্তু কমপ্লেক্স এগুলো অটোমেটিক্যালি ঠিক ঠিক হয়ে যাবে সুতরাং অবস্ট্রাকশানটা ক্লিয়ার করুন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাইন্স সার্ভিস পলিপ কিন্তু পরে ডেভেলপ করে আপনি নাক যদি ঠিক করতে পারেন ড্রেন যদি ঠিকঠাক পরিষ্কার করে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার বাচ্চা কিন্তু ঠিক হয়ে যায় আপনাকে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি কীভাবে ঠিক হয় দেখুন আপনি দেখতে থাকুন কফগুলো কীভাবে তৈরি হয় দেখুন এরকম পুরো সাইনাস ক্যাভিটি সাইডে দেখুন এগুলো সব সাইনাস ক্যাভিটি পাকা কফ এটা হচ্ছে নাকের পেছনে গ্ল্যান্ড এরকম পুরো কাশছে এই কফগুলো নামছে গড়াই যাচ্ছে কাশছে লেবলিং বোর্ডে কর দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু জীবনে কোনো দিন একবার ইন্ডোস্কোপি করে দেখা হলো না যে বাচ্চারা কী হচ্ছে যেই মাত্র আপনি দেখুন অ্যাডিনোয়েটার সরিয়ে দেবেন নাকের পেছনে অ্যাডিনোয়েটার সরিয়ে দেবেন সাইনাস ক্যাভিটি দিয়ে কীভাবে সর্দিগুলো নেমে যাচ্ছে দেখুন তার মানে আপনি যদি এক মাস ধরে অ্যাডিনোয়েট করার পরে যদি ওয়াশ টোয়াশ দেন ভালো করে স্প্রে দেন ওয়াশ করেন অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ান তো নর্মাল হয়ে যাবে বাচ্চা আসল মেন কালপিট হচ্ছে অ্যাডিনোয়েট কিন্তু আপনি সেটাকে না করে আপনি কী করছেন সাইনাস সাইডিস হচ্ছে অমুক হচ্ছে তমুক হচ্ছে তার কমপ্লিকেশান তার ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করছেন এখন অনেক প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়ে গেছে এখন দু বছর বাচ্চা এবার আবার ভাত ভুল ধারণা যে না ডাক্তারবু আর একটু বড় বয়সে কমে যায় মোটেই না মোটেই বড় বয়সে কমে না যাদের বড় থাকে তাদের বড় থাকে আপনাকে যদি আমি এক্সাম্পল দিই যদি বড় কীরকমভাবে বড় থাকে দেখুন পঞ্চান্ন বছর বয়সও থাকবে আপনাকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও বত্রিশ বছর বয়সেও অ্যাডিনোয়েট থাকে সুতরাং এটা ভুল ধারণা যে যে আপনার বত্রিশ বছরে বিগ অ্যাডিনোয়েট গ্ল্যান্ড সুতরাং অ্যাডিনোয়েট যখন কমবার নয় যে অ্যাডিনোয়েট বড় সেই অ্যাডিনোয়েট কোনো দিন কমে না আবার দেখুন পঞ্চান্ন বছর যদি আপনি দেখেন বিগ অ্যাডিনোয়েট থাকবে সুতরাং এটা ভুল ধারণা লোকে এন্ডোস্কোপি করতো না এক্সরে করতো আন্দাজে বইয়ের কথা পুরনো বই ভুলে যেতে হবে আপনাকে যে এগুলো এটা আপনি যদি অ্যাডাল্ট ওয়েসের ট্রিটমেন্ট যখন করবেন তখন এন্ডোস্কোপি করলে দেখবেন বারবার বড় বড় অ্যাডিনোয় নাকের পেছনে গ্ল
আসলে এদের সব সময় ছোটবেলা থেকে রয়ে গেছে যাদের বড় তাদের বড়ই থাকবে যাদের ছোট এবার আপনাকে এক্সাম্পল দেবো আপনি অনেক সময় বলবেন ডাক্তারু তাহলে কীরকম এক্সাম্পল থাকে থাকা উচিত কীরকম ছোট থাকে ছোট যাদের ছোট থাকে তাদের নিয়ে আমরা কিছু বলি না এক্সরে করলে সবাই কি অ্যারিনোয়েট বলবে বড় না আপনাকে দেখা উচিত কি এন্ডোস্কোপি করে দেখা উচিত এক্সাক্টলি কতটা এবং প্রপার এন্ডোস্কোপি কাছে গিয়ে এন্ডোস্কোপি করলে না ঠিকঠাকভাবে সব কটা স্ট্রাকচার যেন দেখা যায় যেমন প্যালেট দেখতে হবে ওপরে পার্ট দেখতে হবে স্টেশন টু ব্লক কিনা দেখতে হবে চারিদিকে দেখে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে যদি দেখেন সুন্দর করে তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন প্যালেটের সঙ্গে কম্পারিজন কিন্তু অ্যাডেনোয়েডটা রিয়েলি কত বড় এ দেখুন আপনাকে দেখাচ্ছে এটা প্রপার দেখুন এখানটা হচ্ছে অ্যাডেনোয়েড অ্যাডেনোয়েড গ্ল্যান্ড ছোট্ট অ্যাডেনোয়েড থাকার কথা নর্মালি আপনি যদি নর্মাল দেখেন একদম মাইল্ড অ্যাডেনোয়েড থাকবে তো এইটা হচ্ছে টিউব তার মানে এই টিউবকে ব্লক করলে কিন্তু আপনার ট্রিটমেন্ট করা উচিত তারপরে এ আমরা তো রোজ এই টিউবকে ব্লক শুধু না টিউবের জন্য কী হচ্ছে কানে ব্যথা বলবে রেকারেন্ট কানে ব্যথা এবং এই পুরো নাকটাই বন্ধ থাকে সারা বছর সর্দি কাছে এবং আশায় থাকে যে এইবার কমবে কমার জন্য মাংস লিম্ফয়েড টিসু যেমন টনসিলি সাইজ কমে না তেমনি লিম্ফয়েড টিসু অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডের টিসু হচ্ছে লিম্ফয়েড টিসু ওটা কিন্তু কমার কথা না কিন্তু দিনের পর দিন ওই আশায় থাকছে যে এই কমে যাবে এবং অদ্ভুতভাবে এবার আপনাকে আসি ট্রিটমেন্টের কথা এই ট্রিটমেন্টটা কিন্তু সিম্পলি রক্তবিহীন টেকনোলজিতে করে আমাদের এখান থেকে বহু লোক ভাবে বোধ হয় যে সাউথে দারুণ করা হয় কিন্তু সাউথ নর্থ ইস্ট বলে কোনো কথা নেই ভালো করে সার্জারিটা করতে হবে সে যে কোনো জায়গায় হোক না কেন কীরকম এক বেলার মধ্যে নর্মাল হয়ে যেতে পারে হাফ বেলা নর্মাল হয়ে যাবে সেটা আপনাকে দেখাবো বুঝবেন না যে আদৌ বাচ্চারা ট্রিটমেন্ট হলো কীরকম রক্তবিহীন টেকনোলজি এবং অনেকে কী করে যে ভুল করে বলে সাউথে গিয়ে দিয়ে দেখুন এরকম করে এসছে অ্যাডিনোয়েডটা সেম বাচ্চারা আবার করলাম না দেখে না দেখে ইনকমপ্লিট সাজে বলছে এই তো অ্যাডিনোয়েড করে দিলাম কিন্তু রক্ত বেরিয়েছে ইনকমপ্লিট সার্জারি হয়েছে দেখুন পুরো জুড়ে গেছে নাকে এত রক্ত বেরিয়েছে প্যাক দিয়েছে পুরো জুড়ে গেছে আবার রেকারেন্স এবং আবার কানে প্রবলেম সেম দেখুন সাউথ থেকে করে এসে পুরো ব্লক হয়ে বসে আছে পুরোটা এই যে দেখুন অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডে হাফ পড়ছেন এবং নিজেও নিজেও স্বীকার করেছিলেন যে হ্যাঁ এত রক্তপাত হয়েছিল ডাক্তারবাবু বলেইছিলেন যে এরকমভাবে আমাদের একটু মানে খুবই মুশকিলে পড়ে গেছেন দুদিন প্যাক দিয়ে আবার আবার উঠি সেকেন্ড থার্ড ডে আবার উঠি রেখে অনেক দিন ধরে তাহলে এই ঝামেলা কিন্তু হওয়ার কথা না অ্যাডিনয়েড কিন্তু রক্তবিহীন টেকনোলজিতে করা যায় এবং বাচ্চা কয়েক ঘন্টার মধ্যে নর্মাল হয়ে যায় সেটাও আপনাকে এক্সাম্পল দেবো অ্যাডিনয়েড কিন্তু আপনি দেখবেন অ্যাডিনয়েড রিয়েল অ্যাডিনয়েড কিন্তু কোবলেক্সেন প্রযুক্তির সাহায্যে কোবলেক্সেন প্রযুক্তির সাহায্যে আপনাকে রক্তবিহীন টেকনোলজি দেখুন এরকম পুরো রেকর্ডিং দেখায় আমরা রক্তবিহীন টেকনোলজিতে করা যায় যদি আপনাকে বলে যে না আমি করে দেবো ঠিকঠাক রক্ত বেরোবো না আসলে রক্ত বেরোচ্ছে প্রচণ্ড ওটিতে আপনি সেটা দেখতে পাচ্ছেন না প্যাক ট্যাক দিয়ে বন্ধ করে আপনার বাচ্চাকে ফেলে দেওয়া হলো তাহলে মর্বিডিটি কোয়ালিটি অফ সার্জারি বা নাক নাকের ভেতরে বারবার প্যাক দেয় এগুলো ইঞ্জুরির জন্য বাচ্চা কিন্তু সুস্থ সময় লাগবে কিন্তু যদি আপনি এরকম ঝকঝকে ওটি করেন তাহলে আপনার কিন্তু বাচ্চা দ্বিতীয়বার কোনো দিন হওয়ার চান্স থাকবেন এবং বাচ্চা কষ্ট পাবেন একদম এক বেলার মধ্যে বাচ্চা সুস্থ হয়ে যাবে এরকম রক্ত বা এবং না আর কানের মধ্যে যে টিউবটা স্টেশন টিউব কমপ্লিটলি আপনি সুন্দর দেখতে পাবেন এখানে যদি আপনি তাকিয়ে দেখেন টিউবটা খুলে যাবে তাহলে কানের প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না কিন্তু আপনি যদি না দেখে করেন তাহলে এই সব তলাগুলো এই জায়গাগুলো কমপ্লিটলি রিমুভ হবে না তার মানে আপনার বাচ্চা কিন্তু পরে আবার ভুগবে আপনি আপাতিস্ত ভাবলেন অ্যাডিনয়েড করে দিল বেশ বেশ সুন্দর আছে হাওয়া না সুন্দর তো সুন্দরের তো অনেক রকম তারতম্য আছে আপনি একশো ভাগ ভালো থাকার কথা পন জিরো ছিলেন তো পঞ্চাশ ভাগ এলেই ভাবলেন বোধ হয় অনেক ভালো আছে কিন্তু অনেক কি ভালো আছেন না আপনি পঞ্চাশ ভাগ বলে একশো ভাগ ভালোটা কেমন জানেন না আপনি কারণ ওই একশো ভাগের জায়গায় পৌঁছাননি এবং এই টেকনোলজিতে প্রযুক্তির সাহায্যে যদি আপনাকে বাচ্চাকে ঠিক করে দেওয়া হয় চার ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা বাড়ি যাবে মনে হবে যেন কোনো একটা সিনেমা থেকে বাড়ি ফিরছে দেখুন বা স্পোর্টস থেকে বাড়ি ফিরছে একটা সুন্দর একটা ছোট্ট বাচ্চাকে যদি একটা গিফট দেওয়া হয় সেই ছোট্ট আনন্দে গিফট নিয়ে বাড়ি চলে যাবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ইনকমপ্লিট সার্জারি এবং না জানার কারণে বহু বাচ্চা ভুগছে আমার কথা হচ্ছে এক্সাক্টলি ডায়াগনোসিস করতে হবে প্রপারলি বাচ্চাকে ডায়াগনোস করে প্রপার যদি ট্রিটমেন্ট হয় এরকমভাবে বাচ্চা কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা বাড়ি চলে যাবে বোঝা যাবে না এক এক দিন আমরা পাঁচটা ছটা আটটাও অ্যাডিনোয়েড করি এবং সব বাচ্চাই আপনাকে আপনাকে দেখাবো সব বাচ্চাই নিশ্চিন্ত মনে এবং খেলতে খেলতে বাড়ি চলে যাচ্ছে ভাবুন মানে কোনো রকম তাদের কোনো প্রবলেমের সম্মুখীন হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই দেখুন এক এক সময় কত বাচ্চা এরমভাবে সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যায় সেম ডেতে চার ঘন্টা বাদে তো সুতরাং আ
তো আমার কথা হচ্ছে আপনি এক্স্যাক্টলি জানুন আপনার বাচ্চা নাক ডাকছে আপনার বাচ্চা হাঁ করে থাকছে বারবার সর্দি কাছে ভুগছে মুখটা হালকা করে খুলে দিচ্ছে এগুলো কিন্তু কোনোটাই ঠিক না আপনাকে এটা ঠিক করতে গেলে আপনাকে প্রপারলি এন্ডোস্কোপ করে ডায়াগনোস করতে হবে এবং প্রপার ট্রিটমেন্ট করতে হবে কোনো রকম ভুল সিদ্ধান্তের বশবর্তী হওয়ার কোনো মানে নেই আপনাকে পরিষ্কার ডাক্তারবাবুর কাছে দেখাবেন দেখবেন এক্স্যাক্টলি কী ছিল এবং অপারেশনের পরে কি হলো সবটা আপনার দেখার অধিকার আছে এবং পুরো রেকর্ডিং দেখবেন যে এক্স্যাক্টলি হলো রক্তবাদ বিহীন রক্তবিহীন টেকনোলজিতে হলো এবং সুন্দরভাবে কমপ্লিট হলো তবেই আপনার বাচ্চা ঠিক হতে পারে আদারওয়াইজ আপনি ভাববেন ভালো হলাম কিন্তু আদৌতে ভালো হচ্ছেন না পরে আবার আপনাকে প্রবলেমের সম্মুখীন হতে হবে নমস্কার আপনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন